బోన్ బోన్ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ బోన్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బోన్ సెల్స్ ఇంకా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఇన్ఆర్గానిక్ కాన్స్టిట్యూంట్స్ అంటే క్యాల్షియం ఫాస్పేట్ ఇలాంటివి ఉంటాయి మనం పుట్టేటప్పుడు మన బాడీలో త్రీ హండ్రెడ్ బోన్స్ వరకు ఉంటాయి అయితే కాలక్రమేణా అవి ఒకదాంతో ఒకటి ఫ్యూజ్ అవ్వడం అలా జరిగి మనం అడల్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి మన బాడీలో టూ హండ్రెడ్ సిక్స్ బోన్స్ ఉంటాయి బోన్స్ అనేవి చూడడానికి స్టిఫ్గా ఉన్న అవి మన జీవితాంతం కూడా రీమోల్డింగ్ అవుతూనే ఉంటాయి నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ బోన్స్ బోన్స్ అనేవి ఎలా క్లాసిఫై అయ్యాయి అంటే అవి లాంగ్ బోన్స్ షార్ట్ బోన్స్ ఇర్రెగ్యులర్ బోన్స్ ఫ్లాట్ బోన్స్ అండ్ సిస్మాయిడ్ బోన్స్ ఫస్ట్ లాంగ్ బోన్స్ ఈ బోన్స్లో లెంత్ అనేది విత్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ బోన్స్కి షాఫ్ట్ ఇంకా టూ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అనేవి ఉంటాయి ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అంటే టూ ఎండ్స్ లాంటివి వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ఫేమర్ టిబియా అండ్ ఫిబ్యులా నెక్స్ట్ షార్ట్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫ్లాట్ అండ్ సిస్మాయిడ్ బోన్స్ ఈ బోన్స్కి షాఫ్ట్స్ కానీ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ కానీ ఉండవు ఇంకా వీటి యొక్క షేప్ ఇంకా సైజ్ అనేవి కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి షార్ట్ బోన్స్ వీటిలో కార్పల్స్ అంటే విస్ట్ బోన్స్ అనే వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇర్రెగ్యులర్ బోన్స్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్గా వర్టిబ్రై ఇంకా మన స్కల్లో ఉండే ఇంకొన్ని బోన్స్ నెక్స్ట్ ఫ్లాట్ బోన్స్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా స్టెర్నమ్ అండ్ రిప్స్ సిస్మాయిడ్ బోన్స్ పటెల్లా అంటే నీ క్యాప్ బోన్లో మనకు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి కాంపాక్ట్ బోన్ రెండు క్యాన్సిల్లెస్ బోన్ కాంపాక్ట్ బోన్ అంటే గట్టిగా ఉంటుంది అండ్ క్యాన్సిల్లెస్ బోన్ అనేది చూడడానికి స్పాంజ్లా ఉంటుంది అందుకే దీన్ని స్పంజీ బోన్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ బోన్ స్ట్రక్చర్ ఇందులో ఫస్ట్ లాంగ్ బోన్ వీటిలో టూ ఎపిఫైసిస్ ఉంటాయి ఒకవైపు ఒకటి ఇంకొక వైపు ఇంకోటి ఇంకా ఈ మధ్యలో ఉండే దాన్ని డయాఫైసిస్ అంటారు దాన్ని మనం ఈ పిక్చర్లో చూడవచ్చు ఈ డయాఫైసిస్ అనేది కాంపాక్ట్ బోన్తో కాంపోజ్ అయ్యి ఉంటుంది దీని మధ్యలో ఒక కెనల్ లాంటిది ఉంటుంది దాన్ని సెంట్రల్ మెడ్యులరీ కెనల్ అంటారు ఈ కెనల్లో ఫ్యాటీ ఎల్లో బోన్ మ్యారో అనేది ఉంటుంది ఈ ఎపిఫైసిస్కి లోపల క్యాన్సిల్లస్ బోన్ అనేది ఉంటుంది అలాగే పైన కాంపాక్ట్ బోన్ ఉంటుంది లాంగ్ బోన్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ ఒక వ్యాస్కులర్ మెంబరేన్తో కవర్ అయ్యి ఉంటాయి ఆ మెంబరేన్నే పెరియాస్టియం అంటారు పెరియాస్టియంలోకి న్యూ బోన్ టిష్యూ అనేది డిపాజిట్ అవ్వడం వల్ల బోన్ యొక్క థిక్నెస్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది దీని అవుటర్ లేయర్ అనేది ఫైబ్రస్గా ఉంటుంది అలాగే ఇన్నర్ లేయర్ అనేది ఆస్టియోబ్లాస్ట్స్ ఇంకా ఆస్టియోక్లాస్ట్స్తో ఉంటుంది ఆస్టియోబ్లాస్ట్స్ అనేవి బోన్ని ఫామ్ చేసే సెల్స్ అలాగే ఆస్టియోక్లాస్ట్స్ అనేవి బోన్ని డెస్ట్రాయ్ చేసే సెల్స్ ఈ రెండు రకాల సెల్స్ బోన్ యొక్క మెయింటెనెన్స్ ఇంకా దాని యొక్క రీమోడలింగ్కి యూజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ షార్ట్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫ్లాట్ అండ్ సిస్మాయిడ్ బోన్స్ వీటికి కాంపాక్ట్ బోన్ అనేది చాలా థిన్గా ఉంటుంది ఇంకా ఇందులో ఉండే క్యాన్సిల్లెస్ బోన్లో రెడ్ బోన్ మ్యారో అనేది ఉంటుంది క్రేనియల్ బోన్స్లో తప్ప మిగతావి పెరి ఆస్టియంతో ఎన్క్లోజ్ అయ్యి ఉంటాయి అదే క్రేనియల్ బోన్స్లో అయితే ఇది డ్యూరామేటర్తో ఎన్క్లోజ్ అయ్యి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ బోన్స్ బోన్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే బాడీకి ఫ్రేమ్వర్క్ని ప్రొవైడ్ చేయడం మజిల్స్ ఇంకా టెండన్స్కి అటాచ్మెంట్ ఇవ్వడం జాయింట్స్ని ఫామ్ చేయడం తద్వారా బాడీ యొక్క మూమెంట్కి హెల్ప్ చేయడం ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం ఇంకా బోన్స్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఈ బోన్స్లో ఉండే రెడ్ బోన్ మ్యారో నుంచే మనకు న్యూ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఇంకా మన బాడీలో మినరల్స్ అనేవి స్టోర్ చేయడానికి బోన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి ఈ మినరల్స్లో మెయిన్గా క్యాల్షియం పాస్పై నెక్స్ట్ మైక్రోస్కోపిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బోన్ ఇందులో ఫస్ట్ కాంపాక్ట్ బోన్ దీన్ని మనం నేకడ అయితో అంటే మనం డైరెక్ట్గా చూస్తే కాంపాక్ట్ బోన్ అనేది సాలిడ్గా ఉంటుంది అదే మనం దీన్ని మైక్రోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి చూస్తే ఇందులో మనకి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ హెవర్షియన్ సిస్టమ్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తాయి ఈ హెవర్షియన్ సిస్టమ్స్నే ఆస్టియన్స్ అని కూడా అంటారు వీటిలో హెవర్షియన్ కెనల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ కెనల్స్లో బ్లడ్ అండ్ లింఫెజల్స్ 
ఇంకా కొన్ని నెర్వ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ నెర్వ్స్ని కాన్సన్ట్రిక్ రింగ్స్ సరౌండ్ చేసి ఉంటాయి వీటిని లామెల్లే అని కూడా అంటారు ఇందులో లాక్యునా ఉంటుంది వాటిలో టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ ఇంకా స్పైడర్ షేప్లో ఉండే ఆస్టియోసైట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ రెడ్గా ఉంది కదా దీనిని కెనాలిక్యులే అంటారు ఇదే లాక్యునాని సెంటర్ హెవర్షియన్ కెనాల్తో లింక్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇందులో ఉండే టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ బోన్ సెల్స్ని నౌరిష్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ లామిల్లే అనేది ట్యూబ్యులర్గా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటుంది సో దానివల్ల బోన్కి ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ క్యాన్సిల్లస్ ఆర్ స్పంజీ బోన్ మనం నేకడైతో చూస్తే క్యాన్సిల్లస్ బోన్ అనేది తేనెపట్టులా కనిపిస్తుంది అయితే మనం దీన్ని మైక్రోస్కోపికల్గా ఎగ్జామిన్ చేసి చూస్తే ట్రెబిక్యులేతో ఫామ్ అయిన ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఈ ఫ్రేమ్వర్క్లో లామిల్లే ఇంకా ఆస్టియోసైట్స్ అనేవి కెనలిక్యులే ద్వారా ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి ఈ ట్రెబిక్యులేలో ఉండే స్పేస్లో రెడ్ బోన్ మ్యారో ఉంటుంది ఈ రెడ్ బోన్ మ్యారో అనేది ఆస్టియోసైట్స్ని నౌరిష్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఇది బోన్ యొక్క మైక్రోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంకా బోన్లో ఉండే సెల్స్ ఏంటి అనేవి ఇప్పుడు చూద్దాం బోన్ సెల్స్ బోన్ ఫార్మేషన్కి మెయిన్గా మనకు ఆస్టియోబ్లాస్ట్స్ అనేవి కారణం ఈ ఆస్టియోబ్లాస్ట్స్ అనేవి తర్వాత ఆస్టియోసైట్స్గా మారుతాయి ఆస్టియోబ్లాస్ట్స్ ఇంకా కాంట్రోసైట్స్ అనేవి రెండు కూడా ఒకే ఫైబ్రస్ టిష్యూ నుంచి డెవలప్ అవుతాయి ఆస్టియోబ్లాస్ట్స్ ఇవి బోన్ని ఫామ్ చేసే సెల్స్ ఇవి కొలాజన్ని సిక్రెట్ చేస్తాయి ఇవి పెరియాస్టియంలోని డీపర్ లేయర్స్లో ఇంకా లాంగ్ బోన్స్ యొక్క ఎండ్స్ దగ్గర ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఆస్టియోసైట్స్ ఆస్టియోబ్లాస్ట్స్ అనేవి మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత వాటిని ఆస్టియోసైట్స్ అంటారు మనకు బోన్ డెవలప్ అయ్యేటప్పుడు ఆస్టియోబ్లాస్ట్స్ అనేవి ట్రాప్ అయ్యి లాక్యునేలో ఉండిపోతాయి ఈ స్టేజ్లో ఇవి న్యూ బోన్ని ఫామ్ చేయడం అనేది ఆపేస్తుంది వీటి ఫంక్షన్ బోన్స్కి బ్లడ్కి మధ్య కాల్షియం మూమెంట్ అనేది నెక్స్ట్ ఆస్టియో క్లాస్ట్స్ వీటి ఫంక్షన్ ఏంటంటే బోన్ సెల్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడం ఇది ఇలా చేయడం ద్వారా బోన్స్ యొక్క షేప్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇవి పెరియాస్టియం కింద ఉంటాయి బోన్స్ అనేవి ఎదిగేటప్పుడు వాటి యొక్క షేప్ ఇంకా స్ట్రక్చర్ని మెయింటైన్ చేయడంలో ఇవి మనకి యూజ్ అవుతాయి ఆస్టియోబ్లాస్ట్ ఇంకా ఆస్టియో క్లాస్ట్స్ అనేవి బోన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి మనకు యూజ్ అవుతాయి ఓకే ఇది బోన్స్ కోసం బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రాబోయే వీడియోలో బోన్స్ అనేవి స్కిల్టన్ ఎలా ఫామ్ చేస్తాయి ఆ స్కిల్టన్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనం వచ్చే వీడియోలో చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా మీ సలహాలు సూచనలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే కమెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మేము అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో మీకు ముందుగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది